Oh, good job. President, please be seated. The court is now back in session, and the floor is given to the defense teams for the accused. First, the defense team for Mr. Nguyen you have the floor. Thank you, Mr. President. Um, Mr. Witness, I would like to ask you some questions, uh, not very many, so I'll be done quickly. Um, you just testified um, before the break uh, in respect of the time that you and your 500 workers were working at the river. Um, did you work with these 500 workers from the beginning until the end? In other words, from February 78 until August 78, were these always the same 500 workers, if yes? toujours les 500 mêmes personnes avec lesquelles vous travaillez? Answer. Réponse. Back then, I was single, and later in August, à cette époque -là, I was required to get married, suite, after which I was dispatched to Puis, work and live in a village. I'm not sure if my question was um, properly translated. I was referring to the 500 workers. Um, you commanded 500 workers. My question was uh, whether these 500 workers uh, were there under your command from the beginning in February 78 until the end that you worked there August 78. Answer. These 500 workers were not under my responsibility always, as some of them were sent to work elsewhere. So were they then replaced by new workers? Young answer. And after I left uh, to live in a village, uh, the group chiefs and subgroup chiefs uh, were in charge of those workers. Let me try to ask you differently. Uh, in the period that you were working at the river, uh, digging the canal, um, were there always 500 workers? Answer. Not all of them went to work. Some fell sick, so uh, at work site there were not all 500 le site de workers. Travail, il avait pas toujours 500 travailleurs. Uh, well, that was exactly where I was going to. Um, in the period uh, between February and August 78, do you recall how many workers of the Du nombre de personnes, approximately 500 workers got sick? Sur les 500 personnes, à être tombé malade. Answer. I do not remember it well. Some workers were under responsibility of subgroup chiefs, and if some of them got sick, they did not go to work. chef de ce groupe, et si les personnes tombaient malades, elles n'allaient pas travailler. Um, 
I will refresh your memory, hopefully, um, Mr. Witness, in your statement to the investigators on English page uh, 00282347. Um, French 00482926, Khmer 00271399. You said the following, since there was not enough food, a number of people became ill. Four or five persons out of 500 were sick due to hunger. Some were sw swollen and some were very thin. Does that refresh your memory that um, of about 500 workers in the period that you were working there, around four or five people got sick? Cela vous rappelle-t-il que quatre ou cinq personnes sur les 500 sont tombées malades? I recall it now. Yes. Oui, je m'en souviens. Do you recall their names? Do you recall what happened to them? Um, do you recall whether some of them or all of them were brought to the hospital? Answer. The sick were sent to the hospital. I do not recall the names of uh, those who were sick at that time. Je ne me souviens pas du nom des personnes qui étaient malades à l'époque. Um, do you agree with me that it's not very many? Four or five out of five hundred during a period of six months? Personnes, ce n'est pas beaucoup sur 500 personnes en six mois. Monsieur le Président. J'ai une objection. La citation parle de 4 à 10 malades, d'après ce que je vois. Il y a une autre chose que je voudrais peut-être que la Défense puisse préciser avec les témoins, parce que ce n'est pas clair. Est-ce que ces 4 à 10 personnes en permanence qui manquaient à l'appel sur le site de travail, ou bien c'était 4 à 10 personnes en tout sur toute la durée du chantier I thought I had clarified that, um, but I will ask again. Um, the four or five people who got sick, was that a number of all the 500 workers during the whole period of six months? President, please observe the microphone, Mr. Président, witness, before you speak. Le witness, as I told the court already, chambre, uh, the 500 workers were not working always at the work site. Some of them were relocated to somewhere else working. And there were sick people, and those who malades. fell sick were dispatched to the hospital. They fell sick uh, from day to day. On one day, there may have been uh, five or ten people who fell sick, and they were sent to the hospital. But just before you said it was only four or five people, and you confirmed it. Is it now more all of a sudden? Vous avez confirmé. Maintenant, c'est davantage. Answer. Not all workers uh, fell sick. Les travailleurs ne tombaient pas tous I said malades. that uh, the serious, the people who fell seriously ill were sent to hospital and uh, they uh, got sick. Uh, from days to day, and as I said, uh, five or ten of them fell sick uh, daily, so they were dispatched to the hospital to be treated, and after they recovered, they would be sent back to the work site. I uh, did not elaborate a while ago, that is why there was accusation from you. Je n'ai pas me. été plus précis un peu plus tôt, c'est pourquoi vous Very avez well. lancé um, des accusations Mr. à Mr. mon ordre. Je parle un peu plus tôt. Vous avez parlé avant d'un arrêt 
of a young worker. Um, you said uh, that that arrest was intended to quote unquote deter other workers. Um, did you ever speak to the security agents, as you call them, who arrested this young man? Answer. I do not know. The guards were new faces. I did not make any contact with them, so I uh, do not know. Did you ever speak to the persons um, that these security guards brought the young men to? Did you ever speak to anybody else in relation to the arrest of the young man? I used to meet the uh, unit chiefs uh, working close to my work site. I uh, did not uh, elaborate on some points. That is why uh, you accused me that I uh, was not saying the truth. And the Workers uh, were working at that time, and uh, some of them were work working uh, within the area of uh, other units. And uh, if they found out, they would uh, uh, chase these people back to work at their certain locations. Let me rephrase my question. Did you ever speak to anybody in an official position who was in the authority to say, Habilité, um, why this oui, young man was arrested? Pour vous dire pourquoi cette jeune personne avait été arrêtée. Answer. Réponse. I never spoke of that point concerning the arrest. At that time, I learned that some caterers held a high-ranking position, so I did not dare to make any contact with them. Is it, Mr. Witness, then fair to say for me that the rest of these young men, in order, in order to deter other workers, is speculation on your side? Que l'arrestation avait un but dissuasif vis-à-vis -vis des autres travailleurs est une hypothèse que vous émettez Vous êtes émettre une hypothèse But. Answer. Yes. Réponse. Oui. There were arrests. But uh, the arrest was not made uh, Il y avait to... une arrestation, mais l'arrestation for another purpose besides uh, to deter the other workers. But it's nevertheless speculation, correct? Maître Coppe, mais ça n'en reste pas moins une hypothèse, n'est-ce pas? I'll move on, Mr. Witness. Um, but answer, yes. Réponse, oui. Um, I would like to ask you now a question on another uh, matter. Um, earlier you testified that night work at the site uh, was occasional. Uh, you said um, when it was demanding um, that people were uh, quote unquote sometimes through the night. Can you give us an example of a situation when, on a particular evening or night, it was demanding to work? One example of a situation when night work uh, was demanded at the time. Answer. Réponse. 
workers were required to work at night uh, at one uh, work site. Uh, On demandait aux travailleurs de travailler pendant la nuit sur un chantier. Il était nécessaire d'utiliser des explosifs if, pour pouvoir briser they did, they were la roche. That, uh, et les gens work, uh, avaient peur que le travail ne soit pas terminé en temps utile. Et c'est pourquoi on demandait aux travailleurs de travailler pendant la nuit. Um, are you aware? Merci, monsieur le témoin. Miss Witness, that at one point in time, si à un moment donné, um, there was a guideline or an instruction from une instruction ou des directives um, ont été quote unquote the upper émise. echelon um, that night work in general Par should be limited because of various reasons. Selon laquelle le travail de nuit devait être limité et ce pour divers motifs. ไดเรควายเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ
Yes, there were uh, unit chiefs. Uh, oui, il y avait des chefs d'unité. In charge uh, of uh, their work, and uh, usually they work uh, within the, the arrangement of uh, those général, unit chiefs. Il, uh, and um, des from your statement, I understood that. Um, Workers were allowed to bring um, personal belongings, for instance, for the sleeping quarters, things like mats or hammocks, etc. Um, who was responsible for the decision in respect of what workers could bring uh, with them? Was that the unit chief or was that you on a higher level? Que les gens pouvaient emporter avec eux. Était-ce le chef d'unité ou était-ce quelqu'un d'autre? Answer. Réponse. It was the decision made by respective chiefs. La décision a été prise par les chefs respectifs. And how could uh, we sleep if uh, we had no uh, accessory si equipment like sleeping mats and hammocks? Um, but is that the reason why some people Question, had hammocks and other people didn't have hammocks, for instance, that that decision de was made on a lower level? And that it wasn't a central decision. Is that correct? Parce que cela n'était pas une décision centrale. Est-ce exact? Yes, that is the main question. Indeed, this this equipment was not. Enough for everyone. Some had ne pas pour tout le monde. them. Some did Certains not possess ne pas this kind of uh, equipment. For those who did not have sleeping mat, they would de sleep on the ground. During that time, uh, workers had a sack, so they could use the sack as a pillow to sleep on. Le sac comme coussin. Um, earlier, Mr. Witness, you spoke about uh, when asked questions by the prosecution about smashing of enemies, and um, you said in particular that enemies were smashed who may sabotage the movement. What exactly do you mean when you say who may sabotage the movement? What does that mean? susceptible de saboter le mouvement. Answer. I am not clear on this Réponse. point. Je n'en suis pas certain. In every work site, surtout les sites de travail, it was said that some workers were inactive, and if uh, the upper echelon uh, found out that they were inactive, l'échelon supérieur s'en rendait compte. They would be alors, in uh, danger. And it, at my uh, workplace, nothing happened uh, to them. Travail, rien ne leur est um, there is quite some testimony, um, Mr. Witness, that um, would imply that if somebody was inactive or lazy, um, that either he would be reprimanded, sometimes re-educated, sometimes there could be a little harsher punishment. Um, can you be a little more specific um, if you have any knowledge as to what would happen to, to people who uh, sabotage the movement? President, please observe the microphone, Mr. Witness, Witness, before you give your response. Witness, I told the court earlier that meetings were held to find out who committed sabotage, and if the upper agent found out, they would be taken away for re-education or to be tortured. 
But have you ever, have you ever actually seen anybody being tortured? Maître Cope, avez-vous jamais vu quelqu'un se faire torturer à proprement parler? Client. Answer. I never witnessed the actual torture. Je n'ai jamais assisté à une scène de torture. And the torture was not witnessed by me as well at the canal construction site. We were sleeping in different nous, places nous within the area that our workers were sleeping. And the same uh, applied to, to uh, working. Et nous à Thank you, Mr. Witness. Um, for the record, um, Mr. President, the French ERN Mr. Um, Witness, I would like to move on to another Monsieur topic, Thomas, um, and that is a, um, a person with the name um, Pauk. Pauk. I'm not sure if I pronounce it correctly. You just mentioned that Pauk. name. Pauk. Vous venez de le mentionner. Uh, my national colleague will say it again. Pauk. Pauk. Said by, by Mr. Sonaron. Um, do you recall just speaking about this person? Maître Cope, vous souvenez-vous l'avoir uh, avoir parlé de cette personne? Wow. Well, yeah. Answer. Réponse. Yes. I recall that I spoke to him. Oui, je me souviens avoir parlé avec lui. About him or to him? What did, what did you say? Maître Cope, à propos de lui ou avec lui, qu'avez-vous dit Witness. Témoin. I mentioned the individual by the name Poj. He was the district committee. He came to replace Moul after he was relocated to somewhere Else. Um, do you remember anything um, about this person, Poik? Answer. I cannot recall what he was like. Uh, what Je I know pas. is that uh, he was the district de committee replacing Moul. Did you ever hear stories about him Question being very cruel? Entendu dire de lui qu'il était très cruel? Or other things like that? Ou avez-vous jamais entendu dire quoi que ce soit de cet ordre-là à son sujet? Answer. No. no. Poj came to Poy work at the Barai area after the letter of pardon was issued. Um, I am not sure about that, Mr. Witness, but uh, let me ask you another question. Did you ever Maître hear Coco, allegations uh, against Poj uh, that he, without any authority, Établissant que sans, au sans autorité aucune, il avait exécuté families living des familles in his, um, district. qui vivaient dans ce district. Answer. I told the court already during, during the time that the purge took place, Poj had not arrived at the area yet. After the circular was issued, Poj was relocated to replace a former cadre at that work site. President, you may not see Judge Lavagne. Mais de copé, j'ai en entendu des allégations formulées à l'encontre de ce nommé Pouik. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sources sur lesquelles vous fondez Ou bien, quelles sont les sources de ces allégations contre ce Pouik sur lesquelles vous basez ce que vous dites Je base mon statement sur un statement E3-35. Il est en 
It's a statement of um, the son of Cape Pauk. Um, I was about to read an excerpt from his WRI. Um, the English ERN is 00346157, Khmer uh, is 00340572, and French 00367729. Um, that's my source. Um, um, let me return to my question, although I'm not quite sure what it was, but um, I think I was asking you whether you know anything about killing families in his district without any authorization. Have you heard any of those allegations? I told the court already, Boyd came to work at Barai at a later stage, and uh, the killing uh, did not happen seriously at the later stage when Boyd came to work. Um, Mr. Witness, let me read to you an excerpt from the statement of the son um, of Cape Poc, the uh, zone leader. Um, Mr. President, that is exactly that on the ERN that I just mentioned. Um, I remembered later my father received news about people in truckloads were killed at Phnom Pros Phnom Sarai. One day after he, he received that news, he went down to the 1st January Dam. During the trip, he stopped by Krava, Bak Krava Baksna village in Barai district, where he saw about 200 families who had been arrested and put in the pagoda waiting to be killed. At that time, he asked those people, why many of you are gathering here? The people replied, Pauk, you should not do this to us. My father continued, what has happened? The people replied, Pauk, you ordered them to arrest us to kill, and they will kill us tonight. My father told me this story personally. At that time, the person who drove him there named Chim, um, was Chim. He knew all of these people because they used to support him with food since during the time he was in the struggling movement in the jungles. At, the time, at that time he told the militias to call the district committee named Poik to come and see him. But the district committee refused to come. Then the commune committee of the Krava or Baksna commune arrived, so my father ordered him to release all those people and warned that no one absolutely was allowed to touch these people. Um, this is a story, Mr. Witness, that happened in the district that you were from. Uh, does this story somehow ring a bell? Le district d'où vous venez, est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? Answer, I do not know about that. Je ne suis pas au courant, je n'en sais rien. I am not hiding the information. Je ne suis pas en train de Frankly, I, I do not know cacher about des informations, it. très franchement, je ne, je ne suis pas He au was courant de cette histoire. Working at Balang Kampong Tmo, and I do not know about uh, the information. Very well, Mr. Witness. Um, earlier, you were asked a question about a person that you said you didn't know, um, somebody with the name Tol. Um, Tol was replaced at one point by um, Un, who is the brother-in-law of the earlier mentioned K. Pauk. Um, have you ever heard of um, truckloads of weapons being sent 
d'armes um, qui auraient été envoyées of Un, aux prédécesseurs de Poon, en provenance uh, of the Revolutionary Army, de la vision 310, 310 de l'armée révolutionnaire. I never knew anything about that. My status at the time would not allow me to know anything that sensitive. That I understand. Thank you very much, Mr. Witness. L'avocat, je vous comprends. Merci beaucoup, Monsieur le témoin. President, thank you, Council. The floor is now given to the defense team for Kyu Sung Po. Council, you may proceed. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Thank you, Mr. President. Je m'appelle Antagissé. Je suis un co-avocat international de Monsieur Kyu Sung Po. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions de précision. Vous avez, répondant à une question de Monsieur le coprocureur international ou national, je ne sais plus, indiqué que euh, vous avez, euh, lorsque vous avez commencé à travailler sur le creusement de canaux, euh, c'était après que euh, le barrage du 1er janvier a été terminé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par euh, la construction était terminée Qu'est-ce qui était terminé exactement was concluded or finished, what was finished, please. In 1977, the first January Dam was constructed, and uh, later on I was appointed to be village chief and to work at the plantation by 1978. I was assigned to build the connecting dam, which links to the first century dam. So I am not familiar at all with the construction of the first century dam section. Je ne suis du barrage du 1er janvier lui-même. Est-ce que euh, je dois comprendre de votre réponse que les canaux dont Should vous nous avez parlé au cours de cette audience euh, <coughs> étaient en lien avec le barrage du 6 janvier et non pas du 1er janvier J'aimerais je vois que Monsieur le procureur est, euh, <coughs> sur, euh, euh, on va poser une, une objection. Je précise que euh, je souhaite qu'il ne donne pas d'éléments de réponse à, aux témoins. C'est une réponse que j'ai besoin et que je pense que les parties ont besoin d'entendre de la bouche du témoin. Je cherche à obtenir une clarification, donc euh, je, je préfère faire cette euh, observation préliminaire avant l'objection de M. le Président. Merci. Euh, L'objection porte sur le fait que le témoin n'a jamais parlé du 6 janvier. Le barrage du 6 janvier n'a toujours été question que d'un canal reliant le barrage du 1er janvier à sa région, et c'est tout. Donc je ne vois pas très bien d'où sort cette question. Je reformule ma question de façon à ce que ce soit plus précis. Monsieur le témoin, vous venez de m'indiquer que vous ne savez pas ce qu'il en était de la construction du barrage du 1er janvier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quel canot vous parlez lorsque euh, vous nous avez parlé aujourd'hui euh, de, des canaux que vous avez eu à creuser. De quel barrage s'agissait-il relié au barrage du 1er janvier. It actually continued from the Ce first January Dam for about five kilometers straight, and by 1978, my unit was assigned to continue working from that extension. À de ce canal. Donc, si je comprends bien. Euh, il y avait déjà une première partie de canal qui avait été creusée lorsque vous-même vous avez commencé à travailler. C'est bien ça. Oui, c'est exact. Et est-ce que euh, ces canaux qui avaient déjà été creusés avant 
que vous-même commenciez à travailler étaient déjà en fonction Est-ce qu'ils étaient déjà utilisés dans le cadre de l'agriculture de la région Non, le canal n'était pas encore en service. It could only irrigate, uh, certain Il parts ne servait qu'à irriguer uh, certaines parties de la However, commune de Balan. Mais la section sur laquelle je travaillais irriguait les deux communes à proximité trail, uh, commune. dans la commune And de Trill. Uh, C'était le projet principal. Et... Um, est-ce que vous vous êtes vous-même personnellement rendu sur le site euh, du barrage du 1er janvier, c'est-à-dire l'endroit où il y avait euh, le réservoir, les ponts, etc. Est-ce que vous vous êtes rendu sur euh, cette partie euh, principale du barrage du 1er janvier Après l'arrivée des Vietnamiens, le barrage servait à tout le monde, à tous les habitants de la région, et j'y allais avec mes bœufs et un chariot sur le haut du barrage. Et ma question, pour être plus précise, était de savoir si, yes, précise, euh, avant 1979, euh, et avant 1970, même que vous travailliez sur euh, le, les canaux dont vous venez de nous parler, est-ce que vous avez été sur le barrage Ou est-ce que la première fois que vous vous êtes rendu sur ce barrage principal, c'était après l'arrivée des Vietnamiens je vous remercie. Je voudrais Thank maintenant m'intéresser à votre rôle en tant que chef d'unité. Like vous avez indiqué que vous avez été chef d'unité d'un groupe de environ 500 personnes. Qui vous a désigné à ce poste et lorsque le groupe du Sud-Ouest est arrivé, and since I was, uh, single, et ce lorsqu'ils sont arrivés, puisque j'étais célibataire, on m'a déployé pour construire le barrage. Le chef du village m'a dit que je n'avais pas le droit de refuser. Jin and Dong, who came to supervise the Balan commune, appointed me, me, appointed me to lead Balang, the, the workforce um, to, to go there. Tête, uh, and Dong himself uh, also went to the dam construction site. site Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle euh, on affectait les célibataires sur le site de travail, vous, avez, vous venez d'indiquer que euh, on vous avez euh, choisi, désigné parce que vous étiez célibataire. Vous avez également indiqué que vous étiez à la tête d'une unité de célibataires. Est-ce qu'il y avait une raison à cela We were unmarried, and we would Nous not be allowed to stay 
in the village, et we were nous ne pouvions pas rester au village. The, uh, cooperative to be in the mobile units and since I was a bit older than the rest, I was appointed to lead them. Et puisque j'étais un peu plus âgée, j'ai été nommée à leur tête. Oui, ma question était un petit peu différente, alors je vais essayer yes, de la reformuler autrement. Est-ce que euh, on choisissait uniquement des célibataires pour faire partie des unités itinérantes Members of the mobile unit were Les all membres des unités itinérantes no étaient tous célibataires. Wife, Personne n'était marié. Vous, euh, vous euh, au-dessous de vous, euh, en tant que euh, chef d'unité, il y avait des chefs de groupe ou de sous-unités. Est-ce que c'est vous qui les avez choisis uh, Actually, group chiefs and workers came from different villages and they had already been appointed by the, their respective villages when they came to work at their work site. Et vous étiez leur supérieur hiérarchique you sur le barrage Enfin, sur les canaux I was overall in charge of the, that mobile unit, and partly I was also in charge of the workers from my village. Vous avez indiqué que dans la composition de euh, votre unité, il y avait à la fois des gens du peuple nouveau et des gens du peuple de base. Est-ce que vous, en tant que chef d'unité, vous avez donné des instructions pour qu'il y ait un traitement différent entre euh, ces deux groupes There was no non. such instance. We worked together. Ceci ne s'est pas produit. We did not Nous differentiate between the best the people and the new people. And usually those uh, new people en were général, stronger physically than the best people. And we worked together as a team. Et nous travaillons ensemble, en équipe. Est-ce que, en tant que chef d'unité, vous avez donné des instructions à euh, vos chefs de groupe de euh, procéder à des punitions corporelles hein, des euh, travailleurs de votre unité Non. Some group chiefs actually came to request Certains a permission to punish a certain member, but de I denied membre, the request. Membre, you can imagine je, euh, pas how I survived after the 1979 the fall of the regime. Vous donc après 1979 et la chute du de pouvoir procéder à des punitions corporelles ou à des punitions, euh, ils venaient de, de leur propre chef C'est eux-mêmes qui prenaient euh, euh, cette initiative de venir vous demander l'autorisation de procéder à des punitions It was their own initiative, Ils de and leur propre I chef. could also uh, see that certain members were pretty young, so they did not pay much attention to the work, and sometimes they were a little bit liberal. 
et ils prenaient un peu and as people came from different villages so their behavior was a bit les gens venaient d'autres villages et se comportaient un peu différemment Vous avez évoqué euh, avec euh, Monsieur le coprocureur euh, euh, des réunions qui euh, pouvaient avoir lieu le soir euh, entre, euh, enfin convoquées ou menées par les euh, chefs d'unité, euh, les chefs de sous-unité ou chefs de groupe. Est-ce que euh, vous savez si ces réunions avaient lieu tous les jours ou est-ce que euh, c'était euh, euh, à une fréquence différente No, it was not held every day. Non, ce n'était pas tous les jours. It was held sometimes once a week. Elle se tenait parfois une fois par semaine. Or sometimes they had to attend Ou a bigger meeting. Il fallait assister à une réunion plus grande. Vous avez évoqué euh, les rations alimentaires et les repas. Au niveau de votre unité, comment est-ce que vous organisiez pour euh, faire euh, cuisiner les repas pour euh, les gens de votre unité Qui était en charge euh, de récupérer le riz et d'où venait euh, le riz qui servait au repas In my unit, a, a small group Au sein de mon unité, il y avait un petit groupe de travailleurs was, uh, to transport rice désigné from pour village in Balang, porter le riz uh, district, du village d'un village Balang, dans commune, le, rather, la commune de Balang, it is now in another, uh, mais qui uh, se trouve aujourd'hui dans une autre commune. Mais uh, le soup Was, uh, a traditional commercial was soup, and there was a little bit of meat only in it, and it was uh, not a très peu de viande, c'était insuffisant. Vous dites que le riz venait uh, du village, c'était de. You Il venait toujours pendant les, toute la durée de votre présence sur le canal. Donc les cinq During ou six mois que vous avez évoqué, ça venait toujours du même village, ou cela pouvait changer. Uh, en fonction des mois. Vous avez évoqué le riz de Balang et du riz de Balang. Et Obtained was not sufficient for the uh, members of the unit. On obtenait était insuffisant pour notre unité. Et est-ce que c'était uh, le chef de ce village qui était en charge de vous approvisionner, ou est-ce que uh, vous savez s'il y avait une autre organisation? Est-ce que vous savez comment ça se passait uh, là-bas pour uh, prévoir les rations? With these food rations. For rice, only Taprok village uh, that uh, gave us, gave it to us, and for the food, Quand, uh, the fruit, the food came from the uh, economic section of the commune, and that's where we obtained our food. Et c'était sur le site même de travail que tout était cuisiné. And was everything cooked on the actual work site? Yes, the food was cooked oui. on site. Uh, c'était cuisiné sur le site. 
a water source that is at uh, the uh, canal section which uh, had uh, been built. Dans une partie du canal déjà construit. Est-ce que, en tant que chef d'unité, vous avez autorisé hein, unit, les travailleurs sous votre responsabilité à parfois aller pêcher pour euh, avoir des compléments alimentaires à la ration qui était donnée to add a little bit of food to the rations provided. No, I did not non, because uh, food ration was uh, the responsibility of the commune. De la commune. And if we were to supplement et our food, si then if it was found out by the commune, then si they would cut or use our food ration. Vous dites ça parce que vous avez eu un exemple d'une diminution de ration à la suite d'une telle information. Are you saying this because you could quote an example of somebody having their rations cut after information of that kind? The uh, main principle was not to use uh, our Le ration. However, if we assigned a group uh, from a group of workers from our unit to find supplementary food, then it is against the principle that the food ration was the responsibility of the commune. Ce principe que les rations alimentaires relevaient de la responsabilité de la commune. Je vous dis ça, euh, monsieur le témoin, parce que nous avons eu un, un autre témoin qui est venu témoigner devant cette chambre, qui était également chef d'unité, euh, le témoin euh, Ao Ao, qui, à l'audience du 19 mai 2015, document E1 bar 301.1, un petit peu avant euh, 9h43, a indiqué que lui, en tant que chef d'unité, euh, il euh, autorisait euh, euh, les personnes euh, à attraper du poisson dans les ruisseaux. Et il n'a pas évoqué de mesures éventuelles de réduction. C'est pour ça que je posais cette question. Donc, euh, est-ce que vous avez été au courant d'autres chefs d'unité comme Ao Ao qui, eux, euh, autorisaient, euh, par exemple, à... Euh, leur, euh, leur travailleur à pêcher. Moi, je n'osais pas le faire. In the case of our hall, He was Dans actually not a, a unit chief, he was a village chief, so he had il the authority to assign people to go fishing. Envoyer, uh, des gens and à la that pêche. was partly the responsibility et of the village chief and not the unit chief at the work site. Ce qui veut dire que dans le cadre de votre unité, c'était le chef so de village unit, dans lequel uh, vous récupériez le riz qui avait cette responsabilité, c'est bien ça Where you went to collect your rice, who also had that other responsibility. Do I understand correctly In the village, it was the village chief village, who had the authority to find people to go fishing in order to improve the living conditions of the villagers. La condition de vie des villageois. And for us, the food was rationed, so we did not dare to go and find any supplementary food on our own, own initiative. initiative. Et en votre qualité de chef d'unité, est-ce que vous avez fait une demande auprès euh, unit, du chef du village euh, pour euh, avoir cette autorisation, euh, d'avoir des éléments euh, complémentaires have, uh, no, 
I did not non, dare ask the, that kind of ask for that kind of permission. Ce genre de yes, I was uh, concerned uh, that they would say the food distribution to us was sufficient. Il and if we were to ask for more, then they would say that we et que si on were not pampered uh, enough. Quand nous dirait qu'on était insuff Vous avez également évoqué euh, l'eau qui était euh, utilisée par yes, les travailleurs à la fois pour boire et pour se laver, en expliquant que ce n'était pas une eau potable. Devant euh, cette chambre également, à l'audience euh, du 2 juin 2015, nous avons euh, une partie civile, Seng Sovida, euh, document E1 bar 308.1, qui a évoqué que sur le site sur lequel elle travaillait, il y avait eu euh, des mesures prises pour faire bouillir de l'eau. Donc ma question est de savoir si, un, vous, de votre côté, à un moment ou un autre, vous n'avez jamais pensé à prendre de telles mesures en tant que chef d'unité. At that time, due to the lack of the necessary equipment and due to the large number, number of workers, I did not give any instructions to have a constant boiled water for my workers. Vous avez indiqué que. Il pouvait y avoir des demandes d'autorisation, de déplacement pendant euh, les jours de repos que j'ai compris, euh, qui, si j'ai compris votre déposition, intervenaient tous les dix jours. Euh, dans le cadre de votre unité, euh, quand un travailleur voulait s'absenter, se déplacer, à qui euh, faisait-il cette demande Était-ce à son chef de groupe ou à vous en tant que chef d'unité Deputy Co-Prosecutor, Mr. Le uh, President, the Defense Council used a hypothetical a question if and that would lead to uh, drawing a presumption si, from the witness. Donc, uh, une hypothèse de la part du témoin. Alors, il n'y a pas de problème, je peux la reformuler, je pense que c'est une question de langue. Quand une personne souhaitait se déplacer euh, pendant le cadre de son jour de repos, à qui faisait-elle cette demande Au chef d'unité ou au chef de groupe they never sought permission repos, from me. Workers had only special group chiefs. And in fact, on the day of, in the morning, they had to attend the, the meeting. Lors de leur jour de repos, in order to le reinforce matin, uh, their work commitment. À une réunion pour les encourager à travailler. Half of the workers Avec probably would go to visit their villages. And of course, I cannot tell you what kind of food they ate on their day of at the villages, and later during the day they returned to the work site. Je comprends de votre réponse que des, autoris des autorisations ont été données aux travailleurs pour aller dans leur village. Si ce n'est pas à vous, est-ce que j'ai raison de conclure que c'est donc à leur chef de groupe que les travailleurs faisaient uh, cette demande. Yes, permission from their respective en effet, ils chiefs. demandaient la permission And à leur chef de groupe de respectif, to do with bien it sûr, because it was a, a day off. And wherever they wanted uh, to go, they repos, could go as long as they obtained the permission aller, from their uh, group chiefs. la permission de leur chef de groupe, ils pouvaient y aller. 
Un autre point maintenant, vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur international la pagode de Barang Chondek en indiquant que euh, c'était un centre de sécurité mais qu'à un moment, ce centre de sécurité a été transféré ailleurs et que vous avez pu aller dans cette pagode pour assister à une réunion. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir assisté à une réunion au sein de cette pagode Lorsque le centre de sécurité avait été mis ailleurs. Je vous pose cette question, monsieur le témoin, parce que à l'audience du 25 mai 2015, un témoin mis la roue. Document E1 bar 304.1, un petit peu après 15h51 et 19 secondes, lui il indique que euh, le centre de sécurité euh, a perduré jusqu'à la chute du régime, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Donc ma question est de savoir si euh, ah, il y a une erreur euh, et si vous êtes sûr que euh, le, le centre de sécurité a été transféré euh, Um, avant la chute du régime. Je suis clear on the point that I made earlier. I am saying only the truth. If you, you do not believe me, you can go to ask the people living close by to that security center. I am not evading the question. The security center was relocated to a place near Kampung Mo Market. Some people may not have had knowledge concerning the security center. Southwest Zone the cadres were sent to be in charge of that center. J'en ai terminé de mes questions, Monsieur le Président. Mon confrère Kong Samon prend la suite. My colleague Kong Samon will ask a few follow-up questions. President, you have the floor.